哈喽，大家，我是 Cindy。很久以前有介绍三个加强英文听力的网站给大家，还记得吗？有一个还是可以听音乐打字那个，还蛮好玩的。那网络上呢，真的有很多这种可以免费加强英文的资源，所以今天就再介绍三个网站给大家喽。第一个要介绍的是 Voice Two， 我想很多人应该都已经有听过 Voice Two， 甚至都使用过它。那我真的很推荐 Voice Two。Voice Two 呢，它有很多很多的影片。它这些影片呢，最特别的地方就是它有中英文字幕，中英文字幕都有，哦，所以我知道对很多人来说应该真的是很方便。因为我之前都推荐大家可以看影集学英文嘛，可是有一个问题就是你很难找到同时有中英文字幕的影片。微视的好处就是它很多影片都有英文字幕，而且呢，你看到这边有很多选项可以选，例如你想要考多义的，你可以来看这个适合。好多亿的影片，好托福的影片 ，OK， 那你也可以依照你的程度去分级，初级到高级都有，所以不管是初级还是高级都适合来这个网站。好，那我们再来看一个我最近特别喜欢的，我真的特别喜欢这个虚拟实境学英文，因为我觉得这个虚拟实境的影片真的很有趣。好，例如说呢，这个大白鲨的影片，我今天才刚看过，我们一起来看一下大白鲨的影片。那你看哦，它右边你点进来就会发现它的英文字幕已经出现在右手边了。那影片开始的时候，影片开始的时候它是会同时有中英文字幕的。你看到它同时有中英文字幕，那你也可以，如果你是想要英文字幕的话，你也可以把中文点掉。OK， 那也可以两个都有中英文字幕。好，那你看到哦，好处就是如果我有的字，呃，刚刚。没有看清楚或是不会的话，我就可以直接在这边点一下，那它就会出现它的翻译，而且它会自动把我不会的字加到我的单字库里面。这样的话，你之后就可以再回来复习，就可以看的单字库里面有哪些字是你不会的。OK， 这个虚拟实境学英文呢，它其实有个非常酷的特色，就是我第一次看的时候呢，不知道说它是可以360度的去看影片里面的画面，我还想说，哎。为什么我都完全没有看到？因为我那时候是看这个歌吉拉360度这一台片段，我想说奇怪，为什么完全没有看到歌吉拉？其实是因为我那时候不知道可以去拉那个画面，所以我们可以一起来看一看，这个真的很有趣。你看，我第一次看就是这样子，我都就是看到好像有这种撞击画面，但是我都没有看到歌吉拉到底在哪里。原因是因为你要把手移到这个屏幕上面，然后发现可以转的，就是虚拟实境，所以它是可以转，可以三百六十度看。哎、欸，你可以看歌吉拉在这边，然后你再继续跳一个段落，嗯，然后你可以再转。或者是可以让三百六十度的旋转去看你想要看的画面，所以我觉得这个虚拟实境旋转真的还蛮酷的，大家可以来试试看。所以第一个推荐就是 Voice Two。好，那第二个我要推荐的是 r a m b l e s o u t s i d e Listening Lab。OK， 这个网站呢也是超级推荐给想要加强听力的人，它这边的听力资源非常的多，而且它也是有分成三个等级 ：Easy、Medium、Difficult。OK。那我们就先来看一个这个 medium， 比如说如果我想听这个 a healthy lifestyle， 我就点进去，然后它会有一个 pre listening exercise， 就是一个简单的活动啦，就告诉你说在听这个呃 recording 之前呢，你可以想想看什么问题，比如说他说 think of five important steps to maintain i n a healthy lifestyle， 就是说如果你想要一个健康生活的话。大概有哪五个步骤？那你可以自己想想看。OK， 听之前呢，先想一下。那之后你就可以开始听了。听完呢，就会有这个测验可以做，就可以看说，哎、欸，我刚刚到底有没有听懂？那如果说有听不懂的怎么办呢？不用担心，它这边有 script， 就是它的讲稿，所以你就可以按一下
就可以看到他刚刚所有的讲稿了，而且你看他还会帮你标记一些有可能你不会的字 ，OK， 然后下面就会有单字，还会有这个单字啊例句，真的就非常的贴心。所以想要加强英文听力的人呢，我也很建议大家可以来这个 ESL Lab，OK，、okay, 你就只要打 ESL Lab 或是打 r a m b o w s Listening Lab 就可以找到了，非常方便，资源真的很多 ，OK。好，那最后一个网站呢，要推荐给大家叫做 This I Believe。This I Believe 它的意思其实就是我的信念。不过这个网站我比较推荐给英文在中上程度的人，因为呃它的它的难度比较高一点。OK， 像 Voice Tube 的话是各个程度的人都适合。那呃 Randall Cyber Listening Lab 它有分成三个等级，所以呃比较初级的人也可以去听。不过，这个 d e s i g n Believe 它是要给比较中上程度的人来用的。那我的信念这个网站是什么样的文章呢？它只是让大家都可以去投稿，就是内容要写你自己的信念。那我觉得它里面的文章都像是心灵鸡汤一样，就是很励志啊，然后很感人的文章，都很好看。那你也可以依照你自己想要看的内容去选，比如说呢 ，Browse by Theme 这边就不同的主题。比如说，我可能想要看关于家庭啊、family 的文章，或是我想要看关于 forgiveness， 像是呃原谅别人的文章。那比如说，我今天想看家庭，可能就点了，这边就有很多很多文章。那好处就在这里，它不，它不只是有文章，它还有听力，因为它都会邀请这个作者。把他自己写的文章念出来，然后录音下来，所以你不只可以看到好的文章，但点进去你就可以看到这一整篇文章了。所以不只可以看到好文章，还可以练听力，可以听听看。所以每天每天都有听力可以去听。那在在独立这个网站呢，有有三篇文章是我非常喜欢的，我也推荐给很多人这三篇，大家也都很喜欢。所以呢。如果你想要看这三篇的话，我把它放在下面的 description box 里面，就下面的说明里面，你可以去看看这三篇我非常推荐的文章。OK， 好，那这就是我今天跟大家介绍的三个网站：第一个 Voice， 第二个 r a n d a l l s b s l c y b e r Listening Lab， 然后第三个 This I Believe。希望大家会喜欢这些网站哦。See you next time， 拜拜。